Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Juf et de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de décembre. Je vais vous présenter dans ce podcast toutes mes cousettes euh, sur ce mois-là. Sur le mois de décembre, je me rends compte que j'ai beaucoup cousu de pièces cocooning, euh, des pièces réconfortantes dans des tissus bien chauds, bien douillets. Je vais vous présenter dans mon bilan euh, des coutures femmes, des coutures enfants et de la couture homme, mais aussi de la couture pour la maison. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti la première pièce que je vais vous présenter, c'est une surchemise. Les surchemises, c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon dressing et ça fait très 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 longtemps que j'ai envie d'en coudre. Je l'ai cousue à l'occasion de mon vlog sur la couture pour ma tenue d'automne. Cette surchemise provient d'un Burda Style, le Burda de mars 2022. C'est une difficulté de 3 sur 4. Cette surchemise a sur le devant des grandes poches à rabat, euh, des fentes indéchirables au bas des manches et euh, c'est une forme liquette en bas. Il y a un col et un pied de col, c'est le modèle numéro 107 de ce magazine. Ce patron va de la taille 36 à la taille 44, il faut compter 2,40 m de tissu. Ils préconisent eux du tissu pour chemise avec de la tenue. Personnellement, c'est une pièce que j'ai coupée en taille 36. Il m'a fallu à peu près 4h30 de couture pour la réaliser. Côté tissu, j'ai utilisé un velours côtelé écru de la marque Fiber Mood. Euh, ce tissu, il provient du site Tissu Emmers. J'avais commandé 3 mètres de ce tissu. Alors, le modèle, je vous le montre tout de suite. Vous avez ici le devant, le dos, et au niveau des manches, vous avez des poignées de manches avec des fentes indéchirables. Et moi ici, j'ai décidé de poser des pressions. Comme je vous le disais en introduction, vous avez un col avec un pied de col. C'est très bien expliqué dans le magazine. Euh, vraiment pas de difficulté sur ce montage-là. Concernant les fentes indéchirables, moi j'ai utilisé du biais de satin. Euh, c'est la première fois que je fais ça, d'habitude je coupe du biais euh, dans le même tissu euh, que ma chemise, là j'ai décidé de faire ça, je trouve que ça rend plutôt pas mal, je pense que c'est quelque chose que je, euh, que je referai. Au niveau des pressions, ces pressions en métal proviennent de chez AliExpress. Je vous mets comme d'habitude en barre de description tous les liens vers euh, les tissus quand ils sont encore disponibles et vers euh, la mercerie que j'utilise. Pour les gros boutons ici, ce sont aussi des boutons qui proviennent de chez AliExpress. Je vous en ai déjà parlé de ces boutons-là. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Si vous recherchez des boutons pour vos vestes et vos manteaux, je vous euh, les conseille fortement. Sur le devant de cette surchemise, on a donc des poches à rabat, donc des larges poches à rabat qui sont positionnées au niveau de la poitrine. Concernant le tissu, euh, écoutez, il est de bonne qualité. Le seul reproche que je lui ferais c'est que il est transparent alors c'est la première fois que je cousais du velours côtelé j'ai vraiment pas l'habitude de cette matière peut-être que c'est quelque chose qui est propre au velours côtelé euh, cela dit euh, j'étais assez étonnée de voir que sur une matière aussi euh, épaisse on avait de la transparence donc je sais pas en tout cas moi ça m'a un petit peu dérangé heureusement que j'ai fait une surchemise avec si j'avais cousu un pantalon euh, clairement ça l'aurait pas fait du tout au niveau des ajustements, j'ai coupé les manches sans marge de couture au bas des manches. Et vu que vous avez euh, sur le poignet un petit pli ici, euh, bah ça, fait, ça fait bien en fait. J'ai pas besoin de recouper plus parce que euh, le poignet ici étant resserré, ça fait un petit peu bouffant sur moi. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc euh, je laisserai comme ça pour les prochaines versions. Pour ce qui est de l'assemblage, vous pouvez monter les manches à plat, donc euh, pas besoin de venir coudre les coutures latérales comme on vous le précise dans le magazine. Euh, faites une couture euh, unique en fait au moment de l'assemblage de votre manche et de votre couture latérale, ça ira beaucoup plus vite. Pour conclure, c'est un modèle que j'aime beaucoup, il est un petit peu loose, c'est vraiment une coupe décontractée, moi je la porte plutôt comme une veste. Dans le magazine, on vous propose également une version courte de cette surchemise. Je me tâte à la coudre car je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette surchemise. Je vous montre les photos portées.
que je vous présente, c'est un legging, un legging que je me suis cousu. Alors ce legging, vous le connaissez, je vous l'ai présenté un nombre de fois incalculable. C'est le fameux legging du euh, Burda Cocooning 98H, n'est-ce pas Et cette pièce, je l'ai cousue cette fois-ci dans un scuba suédine de chez Driessen Stoffen. C'est une matière que je connais très bien. J'ai cousu plusieurs, euh, plusieurs projets euh, dans ce tissu. Et je voulais un pantalon slim legging pour aller avec ma surchemise. Ça me semblait être une bonne idée sur le papier d'utiliser ce tissu-là. Il s'est avéré que pas vraiment. Alors, je vous montre ma pièce quand même. Donc, voici mon pantalon. Donc, vous avez le devant et le dos. Pourquoi est-ce que ce n'était pas tout à fait une bonne idée Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas d'élasticité nécessaire pour vraiment le porter comme je souhaiterais le porter. Dans ma tête, je pensais que j'allais avoir ben, voilà, de la place. J'ai eu quand même un petit doute, j'ai rajouté un petit peu plus de marge de couture que ce que je fais d'habitude. J'aurais clairement pu en rajouter le double. Alors si comme moi vous pensez que ça pourrait être une bonne idée de couper un legging dans un scuba suédine, euh, ben, je je vous le déconseille. <rire> Partez plutôt sur un pantalon euh, slim, ça rendra mieux, je pense. Alors, mes grossesses, moi, je les ai fait clairement dans les mollets et les bras. Euh, faut pas chercher à comprendre. Peut-être que c'est lié quand même à ma morphologie. Si vous êtes fine et que, et que comme moi, vous n'avez pas de problème avec la taille de vos mollets, peut-être que ça le fera. Bon, mais euh, cela étant dit, si comme moi, vous avez le mollet un petit peu généreux, je vous conseille de partir sur un jean slim, voilà, un pantalon slim, ça fera mieux et vos mollets vous remercieront. Donc clairement, quand je le mets, mes mollets euh, sont en PLS, euh, ils sont trop serrés dedans. Alors l'autre euh, souci que j'ai rencontré lors de ma couture de, de ce legging, bon, si vous avez vu mon vlog, vous savez que ça a été compliqué. Alors pour la petite histoire, je ne me souvenais pas que l'appareil était en train de filmer. Vraiment, quand j'ai vu le rush... J'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit, oh, allez, c'est bon, hein, c'est la vraie vie. Hein. Moi, je suis pas là pour faire des vlogs, pour me la raconter. Euh, donc, je me suis dit, allez, je vous montre. Donc, je partage tout avec vous. Hein. Mes meilleurs moments comme les pires. Et là, on était dans le pire parce que je, ce legging, je le coupe beaucoup. C'est quelque chose que je coue énormément, même pour ma fille. Je fais ça les doigts dans le nez. Et là, euh, grippe faisant, euh, bon, bah du coup, je cherchais des coutures d'épaule sur mon schéma de montage. Mais oui, oui, je, je m'étais trompée de page. Bref, donc au final, ce legging, quand je l'ai essayé, j'avais pas assez d'élasticité et en plus, il m'arrivait pas assez haut, ce qui est normal puisque vu que je manque aussi d'élasticité dans la hauteur, bah forcément, il m'arrivait moins haut que d'habitude. Donc, j'ai rajouté une ceinture rapportée. C'est pas du tout le look que je voulais à la base, mais c'est très confortable au final au niveau de la ceinture. Alors, c'est une ceinture qui provient de chez AliExpress. Si vous cherchez des ceintures, en élastique qui ne gratte pas, je vous recommande vraiment ce modèle là, il est très bien. Au niveau du bas du legging, j'ai laissé accru car il était hors de question de perdre de l'élasticité au niveau du bas de jambe, <rire> c'était vital. Donc euh, j'ai absolument pas fait d'ourlet et puis vous savez le scuba suédine ça s'y prête vraiment bien, hein. vous pouvez vraiment laisser les bords accrus, ça ne roule pas, ça bouge pas, il y a certaines pièces du commerce, notamment des perfecto que j'ai déjà acheté dans cette matière là et ils s'embêtent pas, hein. ils laissent les bords accrus, ça fait un petit style, euh, voilà. Donc ça c'est pour mon bas de jambe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Est-ce que cette pièce est un ratage je pense pas, parce que je vais la mettre quand même. Euh, J'arrive quand même à rentrer dedans. Je suis pas des plus confort dedans, mais ça passe. Concernant euh, les photos portées du legging, vous les avez vu passer en principe dans les photos de la surchemise. Donc je vais tout de suite m'attaquer à la pièce suivante de ma tenue. Pour compléter mon look de l'automne, j'avais absolument besoin de soupules, des soupules à col roulé. Alors je me suis empressée d'en coudre un. C'est un pull à col roulé qui provient d'un Burda Style. C'est le Burda de août 2022. Euh, oui, chez Burda, en août, on coud des cols euh, roulés. Donc, je l'ai cousu en taille 38. Il m'a fallu 30 minutes de couture. Alors là, c'est la couture express par excellence. Il y a au niveau du col un zip invisible au niveau du dos. 
moi je ne l'ai pas posé et j'ai bien testé euh, en fait avant euh, de voir si ma tête passait dans le, dans le col et c'est le cas donc vous n'êtes pas obligé de poser le zip cela étant dit moi j'ai utilisé une maille côtelée qui est quand même assez extensible donc euh, méfiez-vous si vous le faites dans un jersey qui n'est pas, pas extensible hein qui n'est pas trop extensible en tout cas. Au niveau du tissu, j'ai utilisé une maille côtelée en coton. Euh, c'est un tissu qui provient du site Takoy. C'est la première fois que je commandais sur ce site. Un avis plutôt mitigé au niveau de la qualité des tissus. Il y a certains tissus qui sont de très bonne qualité, ce qui est le cas d'ailleurs de cette maille. Et il y a d'autres tissus que j'ai commandés chez eux qui sont de moins bonne qualité. Je vous en parle juste après. Alors, la pièce, je vous la montre. Donc sur le devant, très simple. Une coupe assez ajustée quand même. On a donc le dos, vous avez le zip hein, qui descend comme ça sur le patron. Donc comme je vous le disais en intro, moi je ne l'ai pas cousu. Et vous avez euh, des manches longues. Au niveau donc de ce tissu, vous êtes sur une très très belle qualité. Je trouve que c'est une maille qui mériterait d'être euh, commandée dans d'autres coloris. Car elle ne fait absolument pas transpirer. Euh, vraiment, elle est très confortable elle déteint pas au lavage j'ai acheté un, une MyReps de chez Stragier qui est noire, elle a déteint au bout de deux ou trois lavages elle avait déteint et au niveau euh, de l'élasticité on a quelque chose de bien extensible et de pas trop transparent hein, vraiment, euh, vous pouvez porter cette pièce sans débardeur, euh, vous n'avez pas de risque de voir les sous-vêtements euh, au travers ce que je peux vous dire au niveau des ajustements, c'est que déjà, euh, d'habitude chez Burda, au niveau des hauts, je couds des 36. Là, j'ai pris un 38 car je me suis euh, rendu compte sur le patron qu'il était assez ajusté. Et j'ai bien fait de faire ça. J'ai retiré 8 cm au bas du pull. Je ne voulais pas qu'il euh, m'arrive trop bas car euh, sur le patron, c'est un sous-pull qui arrive vraiment bas. Hein. Il arrive euh, en dessous des fesses. Bon, après, moi, je suis petite. <rire> Donc... Euh... Prenez cette info avec euh, des pincettes. Dans ces 8 cm de retrait, il faut compter 2 cm pour mon rentrée, pour faire la finition du bas euh, du pull. Et au niveau des manches, j'ai coupé au niveau du patron. Concernant la méthode de montage, donc comme je vous le disais, le zip n'est pas nécessaire si vous avez un tissu suffisamment extensible. Et le fit, il est parfait. Je n'ai pas eu besoin de retoucher les coutures latérales. J'avais de la place au niveau de la poitrine. Enfin... Vraiment, je, je trouve que la coupe de ce soupule, elle est super. Et si comme moi, vous utilisez la maille côtelée de chez Takoy, euh, bah, vous verrez, ça va tomber nickel. Donc voilà pour mon petit soupule, je vous montre tout de suite ce qu'il donne avec les photos portées. Dernière pièce de ma tenue d'automne, c'est la petite jupe, la petite jupe crayon qui donc était un bonus sur ma tenue et heureusement que j'ai fait ça parce que vu l'échec du legging, euh, heureusement que j'ai cousu cette jupe. C'est une jupe crayon qui provient du Burda Style d'août 2015. Alors oui, 2015, hein, c'était pas hier, euh, mais c'est vrai que... Je pense que ce type de modèle, vous pouvez les retrouver dans pas mal de Burda. La jupe crayon chez Burda, c'est un peu comme la robe fourreau. Ils en ont des palanqués. Donc c'est une jupe crayon avec des pinces devant au niveau de la taille. Il y a une longueur au genou. Donc euh, c'est super ça comme longueur, je trouve, sur les jupes crayons. Et vous avez une fente au dos. C'est un modèle qui va de la taille 36 à la taille 44. Il faut compter 85 cm de tissu, donc un tissu pour jupe avec ou sans élastane. Personnellement, j'ai utilisé une Bengaline Stretch de chez Driessen Stoffen. C'est un tissu que je ne connais pas bien. Euh, L'extensibilité de ce tissu se trouve dans la hauteur et non dans la largeur. Avec le recul, j'aurais dû euh, la couper euh, à l'inverse du droit fil. D'ailleurs, merci à celles qui partagent avec moi leurs astuces couture. J'ai l'une d'entre vous qui m'a précisé en commentaire qu'effectivement, la bengaline, elle, elle la coupe toujours à l'inverse du droit fil. 
pour avoir le côté stretch. Donc euh, c'est quelque chose que je testerai. Après, je pense que sur certains modèles de pantalon, on peut l'utiliser dans le sens du droit fil, dans le sens où du coup, euh, vous avez de l'extensibilité au niveau des genoux quand vous vous asseyez, il euh, n'y a pas de problème de hauteur de ceinture. Je pense aussi que euh, ça peut être très confortable dans ce sens-là. Moi, je coupe un, une taille 38 et il faut compter 1h30 de couture. Cette petite jupe, je l'ai déjà cousue deux fois. Euh, donc cette fois-ci et une fois il y, a, il y a pas mal de temps, il me semble que je vous l'avais présenté dans mes tout premiers bilans couture. Je l'avais coupé dans un scuba et donc tissu très extensible et du coup j'avais pas été obligée de poser le zip. J'avais juste resserré un petit peu au niveau de la taille parce que sinon ça baillait un peu. Si vous souhaitez coudre cette jupe dans un scuba par exemple, euh, vous pouvez très bien vous passer du zip. Alors sur ma jupe, je manque un petit peu de place au niveau des hanches. J'aurais pu euh, vraiment rajouter des marges de couture si je la recoupe dans un tissu non extensible. C'est ce que je ferai la prochaine fois. J'ai essayé de grappiller un peu de place au niveau de la pose du zip invisible. Donc du coup, il est un petit peu visible. Euh, je pense que j'ai gratté euh, 0,5 cm. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Mais euh, voilà, euh, la prochaine fois, je pense que c'est un ajustement que je ferai. Alors, la jupe, je vous la montre tout de suite. Donc la voici, le devant, le dos, vous avez des pinces au niveau des devants et au niveau des dos et bien entendu pour les anses, hein, vous avez une fente au niveau du bas de la jupe dans le dos. Donc voilà pour ce petit modèle que j'adore et je sais que vous avez été nombreuses à le trouver joli. Ce type d'imprimé, euh, j'adore vraiment. Euh... Ça fait très automnal et je vous dis, la bengaline, vraiment, c'est un tissu que euh, je serais amenée à recouper. Allez, les projets que je vais vous montrer maintenant, ce sont des euh, coutures que j'ai réalisées pour ma table de Noël. Je vous ai fait des vlogs concernant toute cette petite aventure. Ce sont des vlogs un petit peu plus intimes où je vous partage des petits moments de vie euh, tout en restant là, dans de la pudeur parce que le but, enfin moi je suis pas là pour étaler ma vie. C'est plus pour euh, vous faire passer des petits moments immersifs sur des périodes de l'année qui me tiennent à cœur et les fêtes de fin d'année en font partie. Donc pour agrémenter un petit peu ma déco de Noël, j'avais envie de faire des pièces pour euh, la table. Donc j'ai coupé et cousu des serviettes de table, j'ai cousu un chemin de table, j'ai également cousu des protèges couverts, puis euh, des petits pochons à friandises. Alors je vais passer très rapidement, je vous montre comment j'ai fait euh, tout ça dans mon, dans mon vlog. Vous avez euh, une partie un petit peu tuto en accéléré. Je vais juste vous parler un petit peu plus ici des serviettes de table. Au niveau de la finition, j'ai trouvé une vidéo, je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une canadienne, elle explique très très bien comment faire ce type de finition car je voulais quelque chose de propre mais rapide à faire. Je voulais vraiment pas passer trop de temps là-dessus. Euh, donc pour les coins, elle vous montre deux techniques dont celle que j'ai utilisée ici qui permet de faire de jolis coins mais sans perdre trop de temps. Comme pour le chemin de table, on est sur une toile de coton que j'ai trouvée au quartier des tissus. C'est un tissu de très très bonne qualité, il y a du lurex dedans, mais il est assez euh, discret. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait trop euh, voyant et trop fête de fin d'année. Concernant les, les protèges couverts, je me suis vraiment pas cassé la tête là, euh, j'ai fait au plus simple. Vous avez des finitions qui sont faites avec un simple surjet. Vous pouvez tout à fait le doubler hein, si vous voulez des plus belles finitions parce que là je les ai lavées, vous voyez les fils ils ressortent un petit peu. Donc c'est vrai que si c'était à refaire la prochaine fois, peut-être que je doublerais pour coudre endroit sur endroit. Même si d'un côté, moi j'aime pas trop faire ce genre de truc, je trouve ça très utile, mais j'aime pas trop les coudre. Je veux pas perdre trop de temps, donc peut-être que je ferai exactement la même chose si je suis amenée à en refaire. Et je pense que j'en referai parce que du coup je les utilise beaucoup. Alors ici on a du coton enduit, donc c'est hyper pratique parce que quand vous les salissez, un petit coup d'éponge et c'est nettoyé. Là encore une fois, vous choisissez les rubans que vous voulez, vous mettez vraiment 
ce petit projet à votre sauce. Je sais que certaines d'entre vous les ont cousus et merci de me les avoir partagés sur Insta. Je trouve que vous avez fait des merveilles avec, euh, avec ce petit projet. J'ai vu vos tables de Noël, elles sont absolument magnifiques. Également cousu le petit pochon à friandises dans un tissu, là aussi, du quartier des tissus. Le, conton, le coton enduit aussi provient de, du quartier des tissus, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Petit pochon tout simple, j'ai pris un pochon du commerce, j'ai regardé comment il était fait et je l'ai tout simplement copié. Vous avez une coulisse en haut pour passer le biais de satin. Je pense que vous pouvez trouver toutes sortes de tutos sur YouTube pour apprendre à en faire de toutes sortes. Autre petit projet, les petits ronds de serviettes. Alors là, je ne me suis vraiment pas cassé la tête non plus. J'ai agrémenté ça d'une petite perle. Donc chaque personne a une perle différente. Et comme ça, chacun se met où il veut et peut retrouver euh, tout au long du séjour sa petite serviette dédiée. Allez, on va passer maintenant au projet kitsch de ce podcast. Il s'agit de nos pijus de Noël. Alors, petite tradition familiale maintenant, quelque chose qu'on aime beaucoup. Après, voilà, je le sais, hein, ça fait cucu, euh, c'est kitsch à mort, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous, on aime bien. Pour moi, j'ai utilisé un patron que j'utilise tout le temps pour mes hauts de pyjama à manches longues. C'est un top que je hack qui provient de chez Burda, c'est le top numéro 101, à la base il y a un nœud sur le devant mais moi je le coupe pas, je prolonge le patron comme si qu'il n'y avait pas de nœud. C'est un Burda style de octobre 2016, moi je coupe un 36, il faut compter entre 1m10 et 1m20 de tissu. Alors le projet je vous le montre, vous avez le devant et le dos avec les manches longues. Au niveau du tissu, on est sur un tissu qui provient euh, de chez Takoy, donc c'est un jersey de coton. Et euh, là, je peux vous dire que la qualité, elle n'y est pas du tout. Vous avez quelque chose qui est quand même euh, très fin et qui, à mon avis, va très mal vieillir. Je ne sais pas si je vous recommanderais ce tissu. Je l'ai trouvé un peu cher pour ce que j'ai reçu. Clairement, on paye le motif là sur ce type de, de produit-là. Pour mon bas de piju... J'ai utilisé le fameux patron que vous connaissez aussi, bah d'ailleurs que je porte aujourd'hui, c'est mon pantalon de maison. C'est un patron dans lequel je fais tous mes pyjamas pour l'hiver et l'automne. Euh, J'aime beaucoup ce patron, vous avez euh, des poches euh, italiennes, vous avez euh, une ceinture que moi là j'ai mis en rapporté, mais sinon c'est une ceinture qu'on vous fait couper dans le tissu. C'est une coupe loose euh, décontracte. Moi j'aime beaucoup. Alors au niveau du dos, j'ai positionné ici une petite pièce de tissu. Je fais ça maintenant souvent sur les boxers et sur les patrons de pyjama. C'est quelque chose que j'aime bien faire, comme ça on ne voit pas la couture d'assemblage de l'élastique. Alors je vais vous donner les infos sur le patron. Le patron c'est le pantalon de pyjama avec ruchet du Burda Cocooning 98H. C'est une difficulté de 2 sur 4. Ce patron va de la taille 32 à 50 et il faut compter 2,35 m de tissu extensible. Donc voilà pour mon pyjama. Je vous montre tout de suite en photo portée ce qu'il donne et je passe ensuite au pyjama de Franck. Le modèle pour Franck, vous avez ici le devant, donc avec une petite poche plaquée, le dos et les manches longues aussi. Ce sont des manches raglants sur lesquelles vous avez une pince en haut de la manche. Le patron que j'ai utilisé, c'est le haut de pyjama Brad de la Maison Victor. Pareil, euh, tous les hauts de pyjama de Franck en manches longues sont faits sur ce patron-là. Donc vous le connaissez. C'est dans le magazine La Maison Victor de janvier-février 2019. 
Nous, on coupe un taille L et il est très bien coupé pour un taille L. Vous avez une coupe qui est quand même assez ample, il y a de la place. Au niveau des tissus, on a donc euh, le fameux tissu euh, norvégien. Et ici, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le même que pour mon bas de pyjama. C'est un tissu uni, donc un jersey de coton uni qui provient de chez Takoy aussi. Et là, par contre, on a une qualité qui est qui est franchement pas trop mal. Il est beaucoup plus fluide que les jersey de coton de chez Dresden Stoffen. Euh, on est un petit peu sur la même chose que Glitter Puppy, si vous connaissez un petit peu les jersey, les jersey de chez eux. pardon. Pour son bas de pyjama, c'est le jogging de chez Burda que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Au niveau de l'élastique, on est sur un élastique de chez AliExpress. C'est le cas également sur le modèle que je me suis cousu. Le patron, c'est le pantalon de jogging homme du Burda Style de décembre 2021. C'est une difficulté de 3 sur 4 parce qu'en fait, vous avez des poches passe-poilées sur le devant. Moi, je ne les ai pas coupées ici. C'est donc un pantalon pour homme avec une taille élastiquée et c'est une coupe décontractée avec une allure chic. Ce patron, il va de la taille 46 à 56 et il faut compter 2,30 m de tissu. Moi, personnellement, je coupe une taille 50 et euh, il est parfait. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur lui et on passe après au modèle des enfants. Alors pour les enfants, je ne me suis pas pris la tête non plus, vous remarquez hein, que ce sont des patrons euh, qui en 30 minutes sont cousus, hein. vraiment euh, moi là je suis allée au rapide et efficace. Pour les enfants, j'ai là aussi pris des patrons que j'avais déjà dans mon stock de, de patrons tech, c'est le legging Cutest Ever pour Mia, donc un legging de, du magazine Octobre Kids de printemps 2019. La seule chose que je fais sur ce modèle, c'est que j'ai rajouté un petit bracelet de cheville pour que ça fasse un peu plus pyjama. Donc pour les pyjamas des enfants, hein, j'ai utilisé les mêmes tissus que ceux que j'ai utilisés pour les nôtres. J'avais commandé, il me semble, 4 mètres du tissu euh, à motif et 4 mètres aussi du euh, jersey uni rouge. Le jersey uni, ça a été limite limite. J'aurais pu en commander plus car euh, j'ai fait les bas de pantalon euh, pour moi et pour Franck et ça consomme beaucoup de tissu. Donc euh, si c'était à refaire, j'en aurais recommandé un petit peu plus. Je pense 50 cm, j'aurais été un petit peu plus à l'aise. Au niveau du haut de pyjama de Mia, c'est le t-shirt Simply the Best qui provient aussi d'un magazine octobre. Je passe très rapidement, c'est un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois et que vous connaissez. Euh, c'est un modèle très très simple, donc avec des manches longues, euh, voilà, un t-shirt très basique. Ce t-shirt, je le coupe en taille 116 pour Mia et il est... Euh, pas trop ajusté, mais en même temps, ma petite puce, elle est assez fine, donc, euh, donc voilà. En ce qui concerne le pyjama de Liam, on est sur le pantalon Gridix, le fameux, euh, donc de chez Octobre, hein, toujours, pour le bas de pyjama. Et pour le t-shirt, on est sur le même t-shirt que sa sœur au niveau du haut, donc, euh, donc voilà. Allez, je vous montre les petites photos portées de toute cette petite brochette de pyjama kitsch, et puis on passe après au euh, projet du coupon du mois. Le coupon du mois de décembre, c'était donc un brocard de chez Benitex. Un superbe tissu que j'aime beaucoup. Euh, J'avais vraiment flashé sur lui, sur le site internet et j'ai pas du tout été déçue quand je l'ai reçu. C'est un coupon que j'adore vraiment. Le côté natté, il euh, y a du lurex dedans, mais euh, déjà le lurex, il ne gratte absolument pas. Il est très discret, donc on n'est pas sur boule à facettes ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très classe comme tissu. Pour optimiser ce coupon, je me suis d'abord coupé une veste. Alors la veste, la voici. Donc vous avez le devant, le dos. Et euh, les manches, donc ce sont ici euh, des manches longues euh, toutes simples qui sont quand même euh, sur une emmanchure assez basse. Hein, sur ce modèle, on, a, on est sur quelque chose de plutôt loose, euh, pas oversize non plus, hein, c'est voilà, une coupe décontractée. Alors cette veste, elle provient du Burda Style de novembre 2022, c'est une difficulté de 2 sur 4. 
c'est un modèle qui est proposé en taille courte donc c'est pour les statures d'un mètre 60 ce qui est parfait pour moi donc j'ai coupé une taille 18 ça correspond à un 36 et cette veste elle va du 34 au 42 mais en taille courte hein. il faut compter 1m80 pour le tissu extérieur et 1m20 pour la doublure moi il m'a fallu à peu près 4 heures de couture c'est une veste qui est relativement simple il n'y a vraiment pas de difficulté technique si vous avez l'habitude de monter des choses avec des doublures euh, c'est vraiment la plus grosse difficulté technique de ce patron sinon euh, c'est très très bien expliqué dans le magazine au niveau des ajustements je n'en ai fait aucun et si je devais changer quelque chose c'est euh, peut-être retirer 1 ou 2 cm au niveau des manches car sur moi elle tombe un petit peu alors je pourrais je pense fixer ça en euh, fixant les ourlets car euh, je vois du coup qu'on a un ourlet de 4 cm en principe et euh, là j'en j'ai beaucoup moins au niveau euh, des devants c'est donc une parmenture qui est coupée à même donc vous n'avez pas de découpe de parmenture devant à faire et ça j'ai trouvé ça vraiment génial vous avez des petites pressions pour venir maintenir la veste fermée et plaquée contre vous donc pression invisible et vous pouvez positionner deux boutons alors les boutons et les pressions proviennent de chez Aliexpress. Au niveau de la doublure, alors moi j'ai fait le choix un petit peu audacieux, j'étais pas certaine de ce que ça allait donner pour tout vous dire. Donc le choix de cette fausse fourrure, donc c'est un mine qui rayé qui provient du quartier des tissus. Il est d'une très très bonne qualité et je peux vous dire qu'il est très très doux et cette veste du coup elle est cocooning. J'ai l'impression d'être dans un plaid quand je la porte tellement elle est confortable. J'ai hésité au niveau des manches à mettre un autre tissu qui glisse euh, et finalement j'ai vraiment opté pour le confort et j'ai bien fait car du coup le tissu étant en polyester bah, ça glisse quand même quand j'ai euh, des, des, des choses à manches longues en dessous. Donc j'ai bien fait de doubler les manches pour que ce soit vraiment euh, le plus douillet possible. Il faut donc savoir que l'ampleur prévue sur cette veste euh, vous permet de venir mettre une doublure en fausse fourrure ou en tout cas quelque chose de assez épais, vous ne serez pas du tout gêné. C'est une veste que j'adore, je, je l'adore, il n'y a, y a pas, pas d'autre mot. Je trouve qu'elle peut faire chic et décontracté, je la porte soit avec des jeans, euh, soit avec des jupes crayons. Donc je vous montre tout de suite ce que euh, cette petite veste donne avec les photos portées. Pour optimiser ce coupon au maximum, j'ai décidé de couper une petite robe tablier pour Mia. C'est une petite robe qui provient d'un Autobre Kids automne 2017. C'est le modèle numéro 10 euh, qui s'appelle Retro Folk. Alors, c'est une robe tablier euh, sur laquelle vous avez des poches devant euh, plaquées que moi je n'ai pas posées. Et vous avez une version qui est déclinée avec des petites oreilles de lapin que je trouve vraiment trop mignonne. Mais bon, là, je ne suis pas partie là-dessus. Je voulais quelque chose d'un petit peu euh, calme et classe. Donc, euh, je suis partie sur la version la plus basique de ce patron. Donc, le modèle, je vous le montre tout de suite. Vous avez ici le devant avec deux gros boutons qui proviennent également de chez AliExpress. Au niveau du dos, il y a une pression en métal également de chez Aliexpress et vous avez un petit élastique euh, sur le dos la, jupe, la robe est entièrement doublée alors vous reconnaissez du coup euh, la chute de mon tissu pour euh, nappe donc je trouvais que ça fonctionnait euh, plutôt bien avec euh, le côté lurex euh, du tissu en brocard j'ai pas encore pu l'essayer sur Mia, j'espère que j'aurai la possibilité de vous faire des photos portées sur elle car elle a la grippe en ce moment, elle est couchée donc je veux pas voilà, lui infliger ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand elle ira mieux et que je lui mettrai, je prendrai des petites photos et je vous les posterai sur Insta.
Et pour finir mes deux coupons, car il me restait aussi euh, du Minky, j'ai décidé de coudre un petit plaid, donc euh, une, un plaid, une couverture pour, euh, pour le canapé. Donc j'ai utilisé les deux mêmes tissus que pour ma veste. Et je suis très contente. Alors là, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai tout cousu endroit sur endroit. J'ai retourné, j'ai fait un point à la machine. Alors qui est visible. Hein. J'aurais mieux fait de faire un point à la main, mais j'avais la flemme. Là, j'ai fait à la machine, donc ça se voit. Mais bon, moi, ça me gêne pas du tout. Alors ce tissu, du coup, il peut autant convenir en vestimentaire que pour la maison. Je trouve vraiment que c'est un très très beau tissu. Euh, je crois qu'il en reste encore sur Benitex et il me semble avoir vu en l'avoir vu en promo. Donc euh, voilà. Du coup, doublure comprise, euh, j'ai pas compté hein, les chutes de tissu euh, sur le coton. Donc le brocard plus le minky, j'en ai eu pour 43 euros. Donc euh, c'est un coupon que euh, j'ai encore pas mal optimisé et qui, euh, je trouve, euh, s'avère très rentable. Parce que ce type de couverture, euh, on peut trouver hein, ce type de couverture chez Maison du Monde par exemple. Euh, je peux vous dire que 43 euros, vous en avez déjà pour ce prix-là, rien que pour faire ça. Euh, donc là, le fait d'avoir pour 43 3 euros une veste pour moi et une petite robe pour Mia en plus bah écoutez je pense que je pense que c'est assez rentable je vous montre des petites photos de ce plaid et on passe au dernier projet de ce podcast ensuite Alors le dernier projet c'est donc le tapis de jeu pour les enfants alors là j'ai pas eu le courage d'aller le rechercher parce qu'il y a tout leur Lego dessus donc je vais vous mettre les photos et euh, les illustrations euh, du projet pendant que je vous parle c'est un patron maison hein. là aussi je me suis pas cassé la tête le tissu euh, il provient du quartier des tissus c'est un simili cuir qui a, sur l'envers est une fausse fourrure parce que du coup il est réversible hein, le tissu j'ai utilisé de la sangle en coton, alors c'est de la sangle qui à la base est prévue pour faire tout ce qui est sac à main, sac de sport, tote bag. C'est une sangle que moi perso j'achète sur AliExpress, c'est euh, un grand métrage qui est proposé et c'est assez pratique. C'est une sangle qui est assez rigide et que je trouvais tout à fait appropriée vis-à-vis -vis de, bah, de la qualité de ce tissu là qui est quand même assez épais. Mais j'ai fait des finitions très très simples, j'ai replié le biais, je me suis arrêtée 0,5 cm en fait avant la fin de ma couture et j'ai plié le coin de manière à former un, un coin le plus joli possible et ensuite j'ai fini ma couture en repassant le tout sous la machine à coudre. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Alors le côté simili cuir c'est pratique parce que là aussi vous pouvez passer un petit coup d'éponge quand il est sali. Et puis sur le parquet ça ne glisse pas du tout. Euh, moi je mets le simili côté parquet et donc le côté fourrure sur le dessus. Ça tient bien chaud, ça isole pas mal du sol. Donc là aussi hein, un projet rapide qui ne demande pas beaucoup de temps, qui est très facile et euh, je peux que vous conseiller de faire ça pour, pour chez vous. Donc voilà c'était pour tous les projets cousus sur ce mois de décembre. Le coupon du mois prochain, c'est un jacquard brocard de chez Benitex. Encore un, mais très différent dans l'aspect. Le coupon le voici. Magnifique coupon. Donc là aussi, j'ai 3 mètres hein, de ce tissu-là. Donc hein, c'est un, euh, un jacquard, hein, donc vous avez un envers différent du devant. D'ailleurs, je pense qu'il peut être euh, utilisé soit sur un projet réversible, soit euh, envers ou en droit en fonction de, bah, de celui qui nous plaît le plus. Il y a un petit peu de lurex, mais alors là vraiment, il euh, faut le vouloir pour le voir. Il est, euh, en fait, le fil de lurex est dans les fils bleu marine. On le voit pratiquement pas. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, euh, j'ai une idée plutôt précise de ce que je vais faire. Euh, en tout cas, sur la pièce, pour moi, je sais exactement ce que je vais coudre dedans. Euh, à voir si ça rendra bien. En revanche, j'ai aucune idée de comment optimiser le reste de mon coupon. Donc, voilà pour mon petit coupon du mois prochain. Au 
Au niveau de mes achats, donc en tissu, j'ai rien acheté hein, parce que euh, j'avais acheté pas mal de tissu. En revanche, j'ai euh, Céline, coucou Céline si tu passes par ici, euh, qui m'a contactée sur Instagram. D'ailleurs, je tenais à vous remercier hein, pour toutes celles qui me contactent sur Insta ou même sur YouTube. Enfin, ça me fait vraiment plaisir, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Et euh, Céline m'a informé qu'en ce moment, sur, euh, sur Dresden Stoffen, il y avait euh, des tissus pour manteau. Et à des prix vraiment pas chers du coup je suis allée faire un petit tour et euh, oh my god il y a vraiment des super coupons alors je sais que c'est la fin de la saison mais je me dis peut-être anticiper sur l'année prochaine euh, vous avez des tissus euh, pour manteau à 6,99€ je crois le mètre donc je pense que je vais passer une petite commande je vous passe l'information si vous aviez raté euh, bah, ce, ce type de produit sur Dresden en tout cas moi ce que j'ai acheté cette fois-ci euh, c'est pas lié à de la mercerie c'est pas lié directement à de la couture mais ça l'est indirectement donc je vais vous montrer j'ai voulu tester sur AliExpress des ceintures donc c'est des ceintures très très simples en fait vous avez un élastique avec un petit crochet alors là c'est travaillé avec des perles c'est un élastique en caoutchouc, tout ce qu'il y a de plus simple. Et pourquoi je vous dis que c'est indirectement lié à la couture C'est que parfois sur certains modèles, quand je réalise par exemple des blouses fluides et amples, parfois j'aime les porter comme ça, mais j'aime aussi les ceinturer et c'est vrai que je manque de ceinture. Donc je voulais tester et je peux vous dire que ce modèle là il a l'air de très bonne qualité euh, le fermoir ici vous avez une vis donc il n'y a pas de risque que les astiques euh, s'en aillent je pense que euh, ça ce type de produit on en trouve partout hein, mais bon, moi en tout cas c'est là que je les ai trouvés et euh, quand j'ai reçu ça je me suis dit mais finalement c'est tout bête à faire est ce que je pourrais pas essayer d'en faire donc du coup j'ai trouvé des petits fermoirs comme ceci où en fait vous avez une petite griffe où vous venez coincer votre cordon élastique ou votre ruban hein, d'ailleurs vous pouvez mettre du ruban dedans du coup ça le maintient bien fermé et vous avez de l'autre côté un petit fermoir comme ceci tac pour le maintenir fermé et du coup je me disais que ça pourrait être pas mal de venir utiliser ça pour faire soi-même ces petites ceintures pour venir ceinturer certaines pièces pourquoi pas ça pourrait être utilisé aussi en bijouterie alors vous savez que moi j'aime beaucoup faire mes bijoux euh, je me pose la question de faire un bracelet avec ça peut-être pour le vlog de la tenue d'hiver que je vais bientôt coudre d'ailleurs alors j'ai pris en doré mais il existe également en argenté. Donc si vous cherchez comme moi des produits de ce type, bah, je vous mets les liens en barre de description. Concernant les prochaines vidéos sur ma chaîne, il y a la fameuse vidéo avec les tissus, euh, fourrures, etc. J'ai encore 2-3 projets à coudre avant de vous sortir la vidéo. Euh, ça prend un petit peu plus de temps, euh, j'ai été pas mal occupée donc euh, c'est vrai que j'avais l'intention de la sortir avant la fin d'année mais j'ai pas pu donc, euh, donc voilà mais vous inquiétez pas elle va arriver parce que je sais que du coup vous l'attendez en revanche euh, une vidéo que je vais sortir là euh, très rapidement c'est une vidéo dans laquelle je vous partage en fait mon journal de couture donc euh, moi vous savez j'essaye de m'organiser au mieux c'est comme ça que j'arrive à coudre le plus de vêtements possible c'est en m'organisant en fait ça passe beaucoup par là et le fait de me fixer des objectifs me permet de, bah, de me pousser en fait dans la pratique de ma passion et à venir euh, bah, repousser un petit peu mes limites. Étant donné que nous commençons une nouvelle année, bah, j'ai commencé un nouveau carnet pour mon carnet de couture. J'ai commencé à faire quelques pages, je vous donne toutes mes astuces pour les faire et je vous montre tout. Je vais vous mettre en lien et en barre de description... Euh euh, tout ce que j'utilise pour faire ce genre de, de projet je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous vous me posez souvent des questions sur, sur ça donc euh, je, je profite du début de l'année 2023 pour vous partager bah, mes astuces comment j'arrive à faire des petits journaux de couture comme ça et comment je m'organise alors il n'est pas complet, je vais l'améliorer au fur et à mesure du temps donc je pense que c'est un format que vous allez retrouver assez souvent sur ma chaîne où je vais vous proposer bah, des idées de pages, des idées de décoration, etc. pour faire vos 
journaux de couture. Ce podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année 2023, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite de vous réaliser dans vos projets personnels, qu'ils soient professionnels. Me concernant, 2023 sera une année tournée vers ma famille, euh, on a eu des choix à faire, alors je vous rassure, il n'y a rien de, de grave, mais j'ai pas envie de m'étaler sur ma vie privée euh, ici, mais il a fallu faire des choix, donc moi, euh, clairement, le travail pour moi euh, sera en stand-by sur 2023, c'est pas grave, il y a un temps pour tout, il faut savoir euh, prendre le côté positif des choses quand, euh, quand elles se présentent aussi. Le côté positif de ce choix-là, c'est que j'espère être beaucoup plus présente sur YouTube, j'espère que j'aurai euh, du temps toujours pour, euh, pour ma passion qui est la couture plus toutes mes autres lubies que vous pouvez <rire> entrevoir dans mes vlogs maintenant. Euh, donc, <rire> donc voilà. Euh, écoutez, c'est comme ça. Euh, dans la vie, il y a un temps pour tout. Et là, c'est un temps pour mes enfants. Ceci étant dit, euh, je vais euh, vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Mmh.